22nd Sunday in Ordinary Time. Please all stand as we begin the Eucharistic celebration.
God Almighty, bear of every good gift, put into our hearts the love of your name, so that by deepening our sense of reverence, you may nurture in us what is good, and by your watchful care, keep safe what you have nurtured. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please all be seated. A reading from the book of the prophet Jeremiah. You took me, O Lord, and I let myself be doomed. You were too strong for me, and you triumphed. All the day I am an object of laughter. Everyone mocks me. Whenever I speak, I must cry out. Violence and outrage is my message. The word of the Lord has brought me, derision ever brought all the day. I say to myself, I will not mention him. I will speak in his name no more. But then it becomes like fire burning in my heart, imprisoned in my bones. I grow very holding it in. I cannot enjoy it. The word of the Lord. Thanks be to God. My soul is thirsting for you, O Lord, my God. O God, you are my God.
a reading from the letter of St. Paul to the Romans. I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, your spiritual worship. Do not conform yourselves to this age, but be transformed by the renewal of your mind, that you may discern what is the will of God, what is good and pleasing and perfect. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand. that we may know what is the hope that belongs to our core. Glory to you, O Lord. Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer greatly from the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed, and on the third day be raised. Then Peter took Jesus aside and began to rebuke him. God forgive, God forbid. Lord, no such thing shall ever happen to you. He turned and said to Peter, Get behind me, Satan. You are an obstacle to me. You are thinking not as God does, but as human beings do. Then Jesus said to his disciples, Whoever wishes to come after me must deny himself. Take up his cross and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? Or what can one give in exchange for his life? For the Son of Man will come with his angels in his Father's glory. And then... He will repay all according to his conduct. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Huwag na huwag ipahintulot ng Diyos. Ito yung isa sa mga bubang, bubang bibig natin. Huwag na huwag ipahintulot ng Diyos. God for me. Huwag na huwag ipahintulot ng Diyos. Yan ay mga salita ng umutawi. Kumisan sa ating mga bibig. No? Pero sa pagkakataon na ito sa banal na kasulatan, makita natin na huwag na huwag ipahintulot ng Diyos na rin. Ito yung sabi ni Pedro na Noong sinasabi ni Jesus sa kanyang malagad na anak ng tao na siya ay kinakailangan pumunta sa Jerusalem harapin ang uh, pagpapahirap na gagawin sa kanya na mga punong saserdote na mga punong bayan ipapapatay, mamamatay, at muling mabubuhay. Yun ang sabi ni Pedro, huwag na huwag 
pagtulot ng Diyos. Pero, makita po natin na ito'y bahagi ng buhay ng tao. Na hindi lamang nakita natin na nangyari kay Jesus, ngunit alin, maging pamantaya ng pagkilos sa mga nagnanais na sumunod kay Jesus. Well, sabi nga ay, sabi ni Pedro, huwag naman painturo sa Diyos. Kasi bakit? Ang tao ay kaakibat na ang tinatawag po natin paghihirap at kamataya. Kakambal na ng tao ang paghihirap at kamataya. Ang sinasabi ni Pedro na, ay Lord, ikaw hindi ka, hindi ka tao, Diyos ka, anak ka ng Anak ka ng Diyos, ikaw ang Mesiyas. Huwag kang mamamatay. Huwag kang pahirapan. Yun ang pagnanais ni Pedro. Pero sabi ni Jesus, hindi, no? Lumayo ka sa akin sa tanas. Kaya mo na ang pangalaki ng pampagpanyayan na kung saan makita po natin na alin, ah, yung panyayan na ipinahanmanhit ni Jesus na lang, take up your cross. Pasanin mo ang iyong cross. Hindi lang mo tayo niligtas ng kung may kapas sa pamagitan ng kanyang pagkapasan ng cross. At sinasabi na, oh, pinasan ko na yung aking cross. Huwag yun ang papasanin ng inyong cross. Oh, hindi. Hindi ganun ang nangyari. Ano ang sabi ni Jesus? Papasanin ko ang aking krus, pero kayo rin eh, eh. Papasanin rin ninyo ang inyong krus. Take up your cross. Take up your cross. Kaya ano yung pagkakaiba natin bilang mga mananampalatay ang kristyano at bahagi ng ating masabi natin dito sa pang-araw-araw na buhay natin bilang mga tao. Kasi nandiyan pa rin yung paghihirap. Alam nyo, Maraming tao ang nagnanais na takasa ng hirap. Ang mundo ginagalawa natin ay isang mundo na nagnanais na takasa ng hirap. Huh? Yan kumisan yung tinatahak na landas. Pero ano sabi ni Jesus? Hindi. Huh? Embrace the cross. Yakapin mo ang cross na kaakibat ng muling pagkabuhay. Yun po yung ipinahanyaya sa atin sa pasimula ng pagdiriwang. To embrace the inseparable relationship between the cross and the resurrection. Magkasama yung paghihirap at muling pagkabuhay. Maraming tao ang tanangis at tumatakas sa, sa paghihirap. Kapag ko tinanong niyo yung drug addict, sabihin sa iyo, Kapag ka gumagamit ng pinagbabawal na gamot, ha? Kasi, para kaya ako nang simula dyan, kasi gusto ko makalimot sa aking problema. Kaya anong nangyari? Ah, sa pag-aakala niyo sa pamagitan ng kanyang pag-take ng droga, makakalimutan niya ang kanyang problema. Ay, Oo, oh, tama. Nakalimutan niya ang kanyang problema. Sa panahon na siya ay lulung sa droga. Pero later on, bakit na nalit? Lalo pala siyang nalulun sa problema. Hindi lang ngayon siya ang may problema. Ang buong niyang pamilya ang may problema. Ganun din po sa mga naglalasin. Nalil, ah, nais siya kasi makalimutan yung masamang nangyari sa kanyang buhay. Kaya siya yung naglalasin. Iba po yung naglalasin sa nagiinom. Hmm? Hindi lahat na nagiinom ay naglalasin. Hmm? At iba pa ang mga bagay na kung saan ay naranasan po natin sa daigdig na ito. Alin? Ah, ito. Ito ang mga tumatakas sa problema. Hmm? At alam nyo, sabi nga natin, yung ibang mga kapatid namin na madaling maloko sa mga staff, ay alin? Kasi, wala doon yung misteryo, Pascual. Pinamakuan 
na kayo ng magandang bagay. Ano yung misteryo, Pascual? Suffering, death, and resurrection. Magkakasama yan eh. Hindi lang resurrection. Suffering and death and resurrection. Kaya kapag may pagkilos tayo sa daigdig na ito, may mga plano tayo, may mga in inaanyayaan kayo sa anumang uri ng pagtugon, tingnan nyo mismo, andyan pa yung Paschal Mystery ni Cristo. Ang Misteryo Pascual na yun yun. SDA, Suffering, Death, and Resurrection. Kasi po, pakita natin natin, ha, kapag, kapag walang suffering and death, malaki po ang chance na alin, na kayo ay lolokohin lang. It's good to be true. Kapag naman walang resurrection, may suffering and death, ha, impyerno yan. Hindi yan ang buhay na nangis sa tahakin sa natin bilang mga mananampalatayang kristyanong katoliko. Ano? Hindi. Kinakailangan makasama yan. Suffering, death, and resurrection. Inseparable. Hindi mapag-iwalay. Kaya ito yung pagtugon na kung saan ay pinigyan po natin sa pag-ilus na sa tignan. Ngayon, ano yun ang gagawin natin? Kasi natin yun natin ay ay ang buhay ng tao ay kaakibat ng paghihirap at kamatayan. Well, bilang mga mananampalatay ang kristyanong may dadagdag nito, alam niyo maganda yung pinamani ko sa ikalawang pagbasa natin sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Anong sabi ko ni San Pablo sa mga taga-Roma? Over your soul as a living sacrifice to the Lord. Offer yourself as a living sacrifice to the Lord. Sa Ibanghelyo rin na natin na yan, pinanggit rin na ng kong mega pa, sa Ibanghelyo natin na yan, ang sabi ng Panginoon, But whoever loses his life for my sake, will find it. Ang sino mang magandog ng kanyang sarili, alang-alang sa akin, sabi ng Panginoon, ay magkakabit nito. Eh, may mga paghihirap na kaakibat na ho natin. Ano, anong kailangan na ialay natin sa Diyos? Karatapos lamang na long weekend, ang simula ng biyernes, bakit eh, makita natin na, well, yun na ngayon eh, long weekend, pero lang natin na tayo ay, kayo ay natatrabaho kayo ng walong oras para lamang mayroong pagkain sa hapagkainan ano kinakailang pata? Ang hirap magtrabaho. Anong sabi ng pong megapang? Ihalay ko sa Diyos. Ang hirap po na mag-alaga ng mga anak. Ihalay ko sa Diyos. Mahirap pong mag-aral. Kasi hindi po ako makapapasa sa aking exam. Hindi po ako magiging, uh, magiging maayos na arkitekto. Kung ako ay hindi mag-aaral. Ang hirap mo mag-aral, ihalay mo sa Diyos. Kinakailangan natin yung pag-aandog. So, kaakibat na natin ang kahirapan, pero alin, ang sabi na yan sa sayo, offer yourself as a loving, as a living sacrifice to God. Kinakailangan na natin, ihalay natin yung aming sarili sa Diyos. Tuwing kailan, kaya nga po, Bahagi ng ating tungkulin, pinasisimba tayo every, hour, every Sunday Ellen para iyalin natin sa Diyos. Kaya po isang maganda po bahagi sa ating banana pagdiriwang ng Misa. Meron tayong bahagi ng alin, ng offertory. Yung buong offertory natin, yung mga pag-aalay sa loob ng banana pagdiriwang ng Misa, ano? Pagkatapos ng panalangin ng bayan, may pag-aalay tayo. Hindi na po yung para magkaroon ng mulat ka. Huh? Yun po yung utilusin po yung simbolikal. Pero na hindi sa lahat. Dapat during the offertory alin, kasama ng inyong pag-aandog, ng inyong pag-aalay, ng inyong kayamanan, 
ay sana po iniari natin sa Diyos, iniari nyo sa Diyos na alin, yung inyong mga tao yung inyong mga paghihira pati na po yung natatakot sapagkat ah, baka kayo may karoon ng sakit na cancer ihalay ninyo sa Diyos ihalay ninyo sa Diyos ano mang inyong pag-aalindangan ihalay ninyo sa Diyos sino sa ating Yesus no? offer yourself as a living sacrifice to God kakipat na natin yung paghihirap pero para mapakinabangan natin yung muling pagkabuhay ng Yesus Yelin ihalay natin ito sa Diyos at hindi naman po bilang paghahantog natin sa Diyos. Ano sabi nga po natin? Nung sinasabi ni Jesus na pasanin ninyo ang inyong krus at sumunod kayo sa akin. Ano yung panyaya na ibig sabihin na sumunod kayo sa akin? Ah, nanawa, magawa natin ito ng may pagmamahal. Kasi yung pagsunod kay Jesus, yung kanyang mga utos, yung kundihan po natin ay ang utos ng pag-ibig. You know? Kayo nga po nila rin. Dapat tayo ay nag-aalay ng ating sarili bilang isang buhay na handog sa Diyos ng may pagmamahal. Yung living sacrifice should also be a loving sacrifice. Kaya makikita po natin, ano mang laki ng krus na tinadala natin? Maging madali. Halimbawa, hirap na hirap kayong mag-aral ay sa bawat pag-aandog ng inyong sarili sa harapan ng pong may kapal sa inyong uh, uh, panahon ng inyong pagninilay ng inyong pagre-review no? yalay nyo sa Diyos naging madaling po yung pagkira sa tingin sila at yalay ay sa ating aun natin ay ay doon natin maunawaan do the inseparable relationship between cross and resurrection no? kasi ito po nakalipas ng mga araw mula po nung Monday hanggang po nung Sabado sa mga pag sa mga ibang heavyo po natin kung kayo po yung nagsisimba everyday ay pinaalala na Yesus na yun huwag kayong tumulan sa mga mapag-imbabaw huwag kayong tumulan sa mga mayayama sa mga hipokrito huwag kayong tumulan sa mga uh, tao na kung saan ay ay Uh, nagpapahayag ng kayabangan. Bakit? Anong sabi ni Jesus? Kasi hindi kayo niligaya. No? Hindi kayo niligaya. Bakit? Kasi itong mga tao na ito na may yabang, may hipokrito, mabag pa yung babaw, sila lamang ay natutuwa kapag sila yung pinalakpakan ng tao. No? Di ba paano kapag hindi ka na pinalakpakan? Di hindi ka na masaya. Bakos, yung sinasabi ngayon ni Jesus na alin, na ihalay mo ito sa harapan ng buong may kapal at sumunod ka sa akin, ano yung pagsunod na yan, na gawin mo ito na may pagmamahal, makita ko natin alin, sa mismo paggagawa natin, nalimbawa po, kayo ay nag-aaral, at inihalay niyo sa Diyos, yung bawat panahon ng inyong pag-aaral para makapasa kayo sa inyong eksal, maka- makuha ninyo ang inyong titulo sa inyong pag-aaral niya rin. Kapag yun ay an act of love, ah, makikita ninyo na alin, ah, yung mismong paggawa ninyo ng pag-aaral niya rin, it becomes an experience of the resurrection. Kasi bakit? Kasi ginawa mo lang may pagmamahal eh. An act of love is an experience of the resurrection. Pati na, nag-aaral mo ako ng sacrifice ni Diyos eh. Sacrifice mo ito, nag-aaral ako eh. Paano yan magiging, magiging experience of resurrection? Kasi, ginagawa mo yun ang may pagmamahal. Kapag ang tao ko ngayon, sabi na ngayon, bakit mga mga tao ngayon ay malulungkot? Kasi, Inexpect kasi ng tao na alin na kapag gumawa sila, babalikan sila. Akala nila magmamahal yun. Kapag gumawa ka ng mabuti at nag-expect ka na gagantihan ka, maging yun man ay palakpak o maging man yun ay 
ay katanyagan o tulungan ka ulit, hindi pa pa paan yun kapag mag-expect ka ng kapalit. Ano, ano yun? Business yun. Trade yun. Barter yun. Ano? Yung pagmamahal na ibinigay sa akin ng Siren, ang pagmamahal na hindi naghihintay ng kapalit. Ba't mo ginawa yan? Ah, kasi mahal kita. Pinaritan man ang pagmamahal? Kung hindi, walang problema. Kaya nung makita natin, itself the act of loving ay isa ng karanasan ng muling pagkabuhay. Kasi bakit? Masaya na ako na ginagawa ko ito. Kasi it is born out of love. Kaya bakit yun? Gusto niyo maging malungkot? Mag-expect kayo ng kapalit. Gusto niyo lumigaya? Do it with love. Na hindi naghihintay ng kapalit. Makita niyo, lalo kayo masaya. At yun ang mais na ibigay sa atin ng poong may kapal. No? Kaya ang sabi ni Jesus, Take up your cross and follow me. Yun ang pagsunod kay Jesus. Nagdadala ng kanyang krus, inihahalo sa Diyos na may pagpamahal. Na hindi naghihintay ng kapalit. Yun palang ibig sabihin ng resurrection. So resurrection is not only to be received on the life to come. The resurrection is siya palit on the offering of the act of love. Sa paghahantog mo ng iyong pagmamahal na nauna mismo ang resurrection. So kaya nga sabi, the inseparable relationship of the cross and the resurrection. Hindi mo na masabi na, ha, ito cross. Ito, resurrection. Magkasama na sila. Saan? On the act of offering your sacrifice as a living and loving sacrifice. Nais ng Diyos na tayo ay lumigaya kaya ano, magmahal tayo ng hindi naghihintay ng kapalit. I believe in one God, the Father Almighty, made from heaven and earth, a world that is visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, to God from to God, begotten and made, consubstantial with the Father, through the mountains were made, for us men and for our salvation, He came down from heaven. And with the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake, he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day. In accordance with the Scriptures, he ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. 
Isaac, you accept the word of God, Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. May this sacred offering, O Lord, confer on us always the blessing of salvation, that what it celebrates in mystery, it may accomplish in power. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Live of your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God, through Christ our Lord, for out of compassion for the waywardness that is ours, he humbled himself and was born of the Virgin. With the passion of the cross, he freed us from the unending death. And the rising from the dead, he gave us life eternal. And so, with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end, 